ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു നിസാസ് വ്ലോഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സിറപ്പാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ള ഈത്തപ്പഴം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ടൈപ്പ് ഈത്തപ്പഴം കിട്ടും രാജസ്ഥാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ഈത്തപ്പഴം കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സിറപ്പാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് നല്ല മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഈത്തപ്പഴം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുരു മാറ്റിയിട്ട് പഴം മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുരു മാറ്റിയിട്ട് കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും കുരു എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുരു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഞെട്ട് പോലുള്ള ആ സാധനം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കമ്പ് മുളച്ചു വരുന്ന ആ ഭാഗം അതും കൂടി എടുത്ത് കളഞ്ഞു പഴം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈത്തപ്പഴം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ച് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒരു അരമണിക്കൂർ പോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കുരു മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇറക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഈത്തപ്പഴത്തിൽ നിന്നെങ്കിൽ അഴുക്ക് കൊട്ടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എല്ലാം പൊഴിക്കും ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ കഴുകി ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് കഴുകി സോറി കുരുകളഞ്ഞ് ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈത്തപ്പഴം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നടുകെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നല്ല ഫ്രഷാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിനെ കഴുകിയ ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ് ഈത്തപ്പഴം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുക അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടിത് ഇതിനകത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ഈത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെന്ത് കിടക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നല്ലപോലെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പിന്നെ സ്പാച്ചുലയോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു അരിപ്പയോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ആ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ഈത്തപ്പഴം നിങ്ങൾ മിക്സിയോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പാച്ചുലോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് ഉടച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ക്ലോത്തിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം വെള്ളം നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അത് കളയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ അരച്ച ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ മിക്സി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ മഗ്ഗിൽ നിറയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിനി വീണ്ടും തിളപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സിറപ്പിൻ്റെ സിറപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തേനോ പഞ്ചസാരയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കരുത് ഇതിന് ആ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിളച്ചു തുടങ്ങി കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഫിയും പാലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാലിൽ നമ്മൾ കോഫി ഉണ്ടാക്കുമ്പം പതച്ചങ്ങ് പൊങ്ങി വരില്ലേ ആ ഒരു അത് ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പതച്ച് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പാതയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഫ്ലെയിം ഹൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് ഇത് നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വരും ഇതിപ്പോൾ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് പൊങ്ങി മേലോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇളക്കാതിരുന്നാൽ അത് പൊങ്ങി ഫുള്ളായിട്ട് മേലെ മേലെ വരെ വരും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കളിയും പൊങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്പാച്ചല വെച്ച് നല്ല സ്പീഡിൽ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലൊന്നും തെറിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം നല്ലപോലെ പൊള്ളലേൽക്കും അങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മൾ സാധാ ചൂടുവെള്ളം തട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല നന്നായിട്ട് പൊള്ളും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കോഫിയൊക്കെ ആവുന്ന പോലെ പതച്ച് പൊങ്ങുകയാണ് അത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കുറേ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തള നന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചു വെക്കുന്നു വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുറേ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് സമയം ഇതിന് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ഇതിന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും എടുക്കും അപ്പോൾ നല്ല സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല പോലെ കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നല്ല നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ കളറിലും അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പിന്നെ സിറപ്പാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് പറയുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് നോക്കുകയാണ് ഏകദേശം ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതിനെ തിളപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഭാഗത്തിൽ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാനിതിൽ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് നല്ല മധുരമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചില വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ നിൽക്കരുത് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും മാത്രമല്ല നിങ്ങളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചസാര വേറെ തന്നെ പോയി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ്സ് ഇറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് തണുക്കാൻ വെക്കുക തണുത്ത ശേഷം നമ്മളിതിനെ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു നെസ്കഫയുടെ ഒഴിഞ്ഞ ബോട്ടിലേക്കാണ് ഇതിനെ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് തണുത്ത ശേഷമാണ് ഞാനിത് മാറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിത് പാലിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഡെയിലി കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്കൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു നല്ലതാണ് അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയും ആണ് ഹെൽത്തിയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു